स्टार्ट हर्ड मिस्टर सक्सेना अपियरिंग फॉर द पिटिशनर श्रीमती उषा केजरीवाल द लर्नेड ए पी पी अपियरिंग फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज रिस्पोंडेंट नंबर थ्री मिस्टर ए जी निर्मल सब इंस्पेक्टर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी एज रिस्पोंडेंट नंबर टू एंड द स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कल्याण इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी एट रिस्पोंडेंट नंबर वन दिस पिटिशन इज फाइल्ड बाय द पिटिशनर फॉर क्रैशिंग चैप्टर प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम बाय द रिस्पोंडेंट फॉर इज फोर्थ विथ रिलीज एंड फॉर क्लेमिंग कंपेन्सेशन ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजंड फॉर हिज इलिगल डिटेन्शन एंड फॉर अदर रिलीफ इट वॉज कंटेंडेड बाय द काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट द पिटिशनर इज अ रेसिडंट ऑफ कल्याण दैट ही इज ए लॉ अबाइडिंग एंड पीस लविंग सिटीजन बट बाजारपेट पोलीस स्टेशन कल्याण हैज बीन यूजिंग प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड टू अरेस्ट एंड डिटेन द पिटिशनर एज एंड व्हेन दे लाइक एंड दे आर डूइंग दिस इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड एंड द राइट ऑफ फ्रीडम गैरंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द पिटिशनर फर्दर अकॉर्डिंग टू हिम द पिटिशनर इज सो लीगली arrested and detained at the instance of one mathre family whose family members have been convicted and sentenced to life imprisonment on the charge of murder of ramesh in 1982 and murder of shakti in 1992 in kalyan both these victims of the murders were the family members of the petitioner and the petitioner was the prosecution witness in the murder case of shakti it is at the instance of mathre family that respondent number 1 and 2 have been arresting the petitioner every now and then and detaining him without any rim and reason subjecting him all sorts of mental agony and torture the petitioner has given murder of instances of such illegal arrest in his petition for example on 24th of february 1998 bazarpet police station arrested the petitioner under section 151 in bracket 3 bracket complete of the criminal procedure code and produced before the judicial magistrate for seeking 14 days custody however the magistrate after finding that there were no reason to arrest the petitioner under section 151 in bracket 3 of the criminal procedure code immediately order his release on 24 of february 1998 itself secondly the petitioner was again arrested on 27th for 1998 at 23 five hours under section 151 in bracket 3 of the criminal procedure code and produced before the judicial magistrate kalyan on 28 for 1998 for seeking his detention for 7 days but the magistrate kalyan after finding that again there were no grounds for detention of the petitioner release him on 28 for 1998 the petitioner has also stated that in 1996 the chapter proceeding were initiated against the by, by the respondent numbers 1 and 2 under section 110 in bracket e and in bracket g of the criminal procedure code and was called to execute an interim bond under section 116 of the criminal procedure code the petitioner moved this court by filing criminal writ petition number 941 of 1996 and justice ashok agarwal and justice r m s khandekar immediately order the release of the petitioner lastly the petitioner was arrested against on 15 7 1998 at 20 30 hours and chapter proceeding under section 110 of the criminal procedure code were initiated against him he was called upon to furnish interim bond of his good behavior for 3 years in the sum of rupees 
टेन थाउजंड विथ टू शुअरिटीज इन द लाइक अमाउंट एंड ऑन हिज फेल्युअर टू डू सो ही वॉज डिटेन एंड ही हैड टू फाइल द प्रेझेंट पिटिशन इन विच द लर्नेड ए पी पी हॅड टू कन्सिड दॅट द पिटिशनर वॉज रिक्वायर्ड टू रिलीज फोर्थविथ अँड वॉज सो रिलीज्ड बाय जस्टिस पांड्या ऑन टेन एट नाईन्टीन नाईन्टी एट अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर हिज डिटेन्शन इज कस्टडी फ्रॉम फिफ्टीन सेवन नाईन्टीन नाईन्टी एट टू टेन एट नाईन्टीन नाईन्टी एट वॉज इलिगल डिटेन्शन अँड फॉर ऑल दिज रिझन ही हॅज फाइल्ड दिस पिटिशन क्लेमिंग द अबो रिलीफ इट वॉज अल्सो द कंटेन्शन ऑफ द पिटिशनर दॅट द बाजारपेट पोलीस स्टेशन कल्याण अँड रिस्पॉन्डेंट नंबर वन आर इलिगली इन्होकिंग देअर पॉवर्स अँड रिझोर्टिंग इनिशिएशन ऑफ द चॅप्टर प्रोसिडिंग विदाउट एनी बेसिस व्हॉट एव्हर अँड हॅरेझिंग द पिटिशनर अँड हिज डिटेन्शन फॉर अबाउट ट्वेंटी फाईव्ह डेज फ्रॉम फिफ्टीन सेवन नाईन्टीन नाईन्टी एट ॲज स्टेटेड अबो अँड हॅरेसमेंट कॉज टू हिम अर्लियर बाय फोर इलिगल डिटेन्शन इज मॅलेफाईड विदाउट लिगल बेसिस फॉर विच ही इज इंटायटल्ड फॉर द रिलीफ क्लेम्ड इन्क्लुडिंग द रिलीफ ऑफ कम्पेन्सेशन ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाईव्ह थाउजंड इट वॉज फर्दर कंटेंडेड बाय द ॲडव्होकेट फॉर द पिटिशनर दॅट इव्हन दो द पिटिशनर इज फेसिंग सम प्रोसिक्युशन ॲज पर द डिटेल्स गिवन बाय द पिटिशनर इन धीस पिटिशन ऑल धीस प्रोसिक्युशन वेअर द प्रोसिक्युशन्स ऑफ नाईन्टीन नाईन्टी वन नाईन्टीन नाईन्टी टू नाईन्टीन नाईन्टी थ्री अँड फॉर गुड पिरियड ऑफ फाईव्ह टू सिक्स इयर्स देअर वेअर नो प्रोसिक्युशन अगेन्स्ट हिम टू नाईन्टीन नाईन्टी एट व्हेन द केस नंबर सेक्शन थ्री ट्वेंटी फोर थ्री थर्टी फोर ऑफ द इंडियन पिनल कोड वॉज रेजिस्टर्ड अगेन्स्ट हिम वॉइड केस नंबर वन झिरो झिरो फोर सिक्स ऑफ नाईन्टीन नाईन्टी एट हवेवर अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर पेंडेन्सी ऑफ ऑल दीज केसेस कॅन नॉट अँड डज नॉट गिव अँड राईट टू द रिस्पॉन्डेंट टू अरेस्ट हिम अगेन अँड अगेन अंडर सेक्शन वन फाईव्ह वन इन ब्रॅकेट थ्री ऑफ द क्रिमिनल प्रोसिजर कोड अँड स्टार्ट चॅप्टर प्रोसिडिंग अगेन्स्ट हिम अँड ऑल द ऑर्डर्स ऑफ हिज फोर्थ विथ रिलीज पास्ट बाय द कन्सर्न ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट ऑफ कल्याण अँड द रिलिवंट टाईम अँड बाय धीस कोर्ट हॅव क्लिअरली शो दॅट हिज अरेस्ट अँड डिटेन्शन वेअर इलिगल अँड वॉज नॉट कॉल्ड फॉर अँड वॉज विदाउट एनी लिगल अँड फॅक्च्युअल बेसिस अँड दिअर फोर इट वॉज कंटेंडेड बाय हिज ॲडव्होकेट ऑन दी बेसिस ऑफ सर्टेन ऑथॉरिटीज that this was a fit case to grant compensation to the petitioner for his illegal detention at least for the last illegal detention from 15/7/1998 to 10/8/1998 the advocate for the petitioner further contended that so far as initiation of the proceeding under section 151 in bracket 3 and 110 of the criminal procedure code from 15/7/1998 onwards is concerned there was no compliance to any of the provision of chapter 8 of the criminal procedure code show cause notice was not served upon him that no time was given to him for furnishing interim bond that thumb impression were taken forcibly by the police on certain chapter even though he was in a position to write and put his signature in his own hand writing that none of his family member were made aware of his arrest detention that there was no ground for his arrest and for initiation of chapter proceeding and therefore initiation of chapter proceeding against the petitioner and his arrest from 15/7/1998 onwards and his detention are illegal malefied and without justification and he is entitled for the relief claimed and protection for any kind of further harassment 
or mental torture on the other hand it was contended by the learned app that the petitioner was facing as many as seven prosecution under different provision of indian penal code and considering those prosecution and his activities as extortionist his detention on all earlier occasion under section 151 in bracket 3 of the criminal procedure code and initiation of chapter proceeding was fully justified stop